இந்திரா காந்தி அம்மையாரை நேருடைய குடும்பத்தில் இருக்கிற ஒருவர் தான் இந்த நாட்டின் பிரதமராக வேண்டும் என்று சொன்ன முதல் தலைவர் பெருந்தலைவர் காமராஜர் என்பதை மறந்து விடக்கூடாது அவர் தான் இந்திரா காந்தி அடையாளம் காட்டினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறில் காமராஜருடைய வீட்டுக்கு இதே பிஜேபி கட்சிக்காரர் இன்றைக்கு பிஜேபி என்று இருக்கிறது அப்போ ஜனசங்கம் அந்த ஜனசங்கத்தினுடைய தீவிரவாத கும்பல் பசுவதை சட்டத்தை எதிர்த்து மிகப்பெரிய போராட்டத்தை அங்கே நிர்வாணமாக ஊர்வலம் போவார் காமராஜர் மீது மிகுந்த கோபம் என்ன கோபம் என்றால் படிக்காத ஒருவர் தமிழ்நாட்டை சார்ந்த ஒருவன் பிரதமரை உருவாக்கிற இடத்திலே காங்கிரஸ் கட்சி வைத்திருக்கிறது என்கிற வைத்தறிச்சல் கோபத்தின் காரணமாக காமராஜர் வீட்டுக்கே தீ வைத்து கொளுத்துகிறார் டெல்லியில் அமித்ஷா அவர்களே அண்ணாமலை அவர்களே வரலாறை படித்து பார்த்து தெரிந்து கொள்ளுங்க அந்த அறுபத்தி ஆறாம் ஆண்டு காமராஜர் வீட்டுக்கு தீ வைக்கப்பட்ட போது அந்த வழியாக ஒருவன் போய் கொண்டிருக்கிறான் தமிழ்நாட்டை சார்ந்தவன் அசோகா பாக்டரில் சப்ளைர் வேலை பார்க்கக்கூடியவன் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துடைய தொண்டன் போதண்ணபாடி என்ற ஒருவன் எரிகிற காமராஜருடைய வீட்டை பார்த்து தீயிலே பாய்ந்து காமராஜருடைய வீட்டை டெல்லியிலே காப்பாற்றியவன் திமுக தொண்டன் போதண்ணபாடி என்ற குடியாத்தி திட்டம் அதற்கு பின்னால் காமராஜருக்கு எத்தனையோ செய்திருக்கோம் அவர் மறைந்த நேரத்திலே அவருக்காக இன்னும் சொல்ல போனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி அஞ்சில் எமர்ஜென்சி வந்த நேரத்தில் இந்த கலைஞரே நேரத்தில் நேரடியாக சொல்லியிருக்கிறார் உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் நான் தலைவர் கலைஞரோட எமர்ஜென்சி நேரத்தில் அவரோடு கூடவே இருந்தவர் இதே திருச்சிக்கு அன்பிலார் வீட்டு திருமணத்திற்கெல்லாம் நாங்கள் வந்து விட்டு போயிருக்கிறோம் எம் எஸ் வெங்கடாஜலம் அவர்கள் ஏற்பாடு செய்த நிகழ்ச்சியில் தலைவரோடு நானும் கலந்து கொண்டிருக்கிறேன் அந்த கலைஞர் அப்பொழுது பல விஷயங்களை எங்கள் இடத்தில் சொல்லியிருக்கிறார் அவர் கூட காரணை போகிற போது இதையெல்லாம் சொல்லுவார் பெருந்தலைவர் காமராஜனத்தில் ஆட்சி எமர்ஜென்சி வந்தவுடன் நேரடியாக தலைவர் அவருடைய வீட்டுக்கு போயிருக்கிறார் அப்பொழுது மருத்துவமனையில் அமைச்சராக இருக்கிற என்வியன் உயிருக்கு ஊசலாடி கொண்டிருக்கிறது இந்த தகவல் வந்தவுடன் யாருக்கும் சொல்லாமல் கலைஞர் அவர்கள் நேரடியாக கோபாலபுரம் போய்விட்டு கோபாலபுரத்தில் பின்பக்கமாக அரசாங்க காரில் போகாமல் பிஎட் காரில் ஒருவருடைய காரில் ஏறிக்கொண்டு காமராயர் வீட்டுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற அவருடைய டாக்டர் சௌரிராஜன் வீட்டுக்கு போய் அங்கே அமர்ந்து கொண்டு காமராஜ் இடத்துல தொலைபேசியிலே சொல்லி உங்களை ஒரு பத்து நிமிடம் பார்க்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன் என்று சொன்னவுடன் பெருந்தலைவர் காமராஜர் மூன்று வீடு தான் என்று காரில் ஏறி போகாமல் அந்த திருமணப்பிள்ளை தொழில் நடந்தே வந்தார் அந்த டாக்டர் வீட்டுக்குள்ளே வந்து கலைஞரை பார்த்து காமராஜை பார்த்தவர்களுக்கு தெரியும் ஆறடி உயரம் கலைஞர் கொஞ்சம் குருளம் கலைஞரை காமராஜர் கட்டி பிடித்தால் கலைஞருடைய தலை காமராஜருடைய இதயத்துக்கு மேலாக வரும் அப்போ கலைஞர் காமராஜர் இடத்துல சொன்னாராம் உங்களை கைது செய்ய வேண்டும் என்று உத்தரவு வந்திருக்கிறது உங்களை கைது செய்யவிட்டு நான் முதலமைச்சராக இருக்க விரும்பவில்லை எனவே நான் ராஜினாமா செய்ய போகிறேன் அதற்காக உங்களிடத்தில் அனுமதியை கோர வந்திருக்கிறேன் என்று சொன்ன போது பெருந்தலைவர் காமராஜர் அப்படியே கலைஞரை கட்டி தழுவி கட்டி சொன்னாராம் கருணாநிதி நீ இருக்கிறதுனால தான் நாவலியில் இருக்கிறேன் நீ ராஜினாமா செய்தா என்னை பிடிச்சிட்டு போவாங்க என்று காமராஜர் கேட்டுக்கொண்ட காரணத்தினால் பதவியிலே நீடித்த தலைவர் தான் என் தலைவர் கலைஞர் என்பதை புரிந்து கொள்ளோ பேசுகிறார் அதற்கு பின்னாலே அதே இயக்கத்திலே காமராஜர் மறைந்து விடுகிறார் முதலமைச்சராக இருந்த கலைஞர் அவருக்கு ராஜ மரியாதையோடு அரசு மரியாதையோடு அவர் அடக்கம் செய்து அவர் செத்தது காந்தி பிறந்த நாளில் காந்தி பிறந்த நாளிலே மறைந்த காரணத்தினால் காந்தியார் பக்கத்திலேயே மண்டபத்துக்கு பக்கத்திலே அவருக்கு மணிமண்டபத்தை எழுப்பி இன்றைக்கும் அந்த மண்டபம் எழிலோடு இருக்கிறது என்று சொன்னால் அது கட்டியவர் என்னுடைய தலைவர் கலைஞர் என்பதை மறந்துவிடக்கூடாது அதோடு நின்றாரா ஆட்சி கலைக்கப்பட்டது 
மீண்டும் எண்பத்தி ஒன்பது முதலமைச்சராக வருகிறார் பிபிசி பிரதமராக இருக்கிறார் கே என் நேரு போன்றவர்களுக்கெல்லாம் நினைவாளி பசுமையாக இருக்கும் என்று கருதுகிறேன் கடற்கரையில கூட்டம் பிபி சிங் பேசுகிறார் பேசுகிற போது என்னுடைய தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் பிபி சிங் இடத்துல ஒரு கோரிக்கை மேடையில் வைக்கிறார் என்ன கோரிக்கை என்றால் சென்னையில ரெண்டு விமான நிலையங்கள் இருக்கிறது இந்த ரெண்டு விமானங்களில் நிலையங்களுக்கு இன்டர்நேஷனல் விமான நிலையத்திற்கு பன்னாட்டு விமான நிலையத்திற்கு பேரறிஞர் அண்ணாவுடைய பெயரையும் உள்நாட்டு விமான நிலையத்திற்கு காமராஜருடைய பெயரை வைக்க வேண்டும் என்று மேடையிலே பிரதமர் வி பி சிங் இடத்திலே கோரிக்கை வைக்கிறார் தலைவர் மேடையை விட்டு கீழே இறங்கி நேரடியாக உள்ளே ஒரு அறைக்குள்ளே போய் டெல்லியிலே இருக்கிற அதிகாரிகளை கேட்டுவிட்டு வி பி சிங் மேடையிலே அறிக்கிறார் கருணாநிதனுடைய கோரிக்கை ஏற்று இன்று முதல் காமராஜர் விமான நிலையம் என்று அழைக்கப்படும் என்று சொல்லி காமராஜருடைய பெயரை விமான நிலையத்தில் வைத்த தலைவர் கலைஞர் அவரை போய் அண்ணாவனை சொல்றான் காமராஜர் ஜாதி குறித்து பேசினார் கலைஞர் என்று பேசுறான் இந்த பத்திரிகையில நீங்க போடுறீங்க செய்தியை போடுங்க பக்கத்துல வரலாறையும் போடணும் இல்ல இவ்வளவு செய்த கலைஞர் மீண்டும் ஆட்சிக்கு வருகிறார் வருகிற பதினைந்தாம் தேதி காமராஜருடைய பிறந்த நாள் அந்த பதினைந்தாம் தேதியை கல்வி நாளாக தமிழகத்தில் அறிவித்து கலைஞர் உத்தரவு போட்டார் அவர் மகன் மு க ஸ்டாலின் வருகிற பதினைந்தாம் தேதி அனைத்து பள்ளிகளிலும் காலை சுற்றண்டி திட்டத்தை பெருந்தலைவர் காமராஜருடைய பிறந்த நாளை அறிவித்திருக்கிறார் இப்படி செய்கிற எங்களை பார்த்து திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை பார்த்து பணி சொல்லுகிறீர்கள் நீங்கள் வழங்குவீர்களா பொய் சொல்லிய மக்களை ஏமாற்றலாம் என்ற கருத்தோடு இன்றைக்கு பிஜேபி காரணமாக கொண்டிருக்கிறார் எவ்வளவு பித்தலாட்டமான அரசியல் இங்கே என்ன நடந்தது ஒரு வார காலத்துக்கு முன்னாலே பத்து நாளைக்கு முன்னால் ஒரு அமைச்சரை கைது செய்கிறார்கள் வழக்குக்குள்ளே நான் செல்ல விரும்பவில்லை அதை பற்றி பேச வேண்டுமானால் நேரம் அதிகமாகும் காரணம் ஒரு அயோக்கியத்தனமாக இந்த வழக்கு நடத்தப்படுகிறது வழக்கில் ரெண்டு தன்மை இருக்கிறது வக்கீர்களுக்கு தெரியும் காம்பவுண்ட் பில் அபோன்ஸ் அண்ட் நான் காம்பவுண்ட் பில் அபோன்ஸ் சில குற்றங்களை நீதிமன்றத்தில் சமரசம் செய்து கொள்ளலாம் சில குற்றங்களை செய்து கொள்ள முடியாது உனக்கு புரியும்படி சொல்ல வேண்டுமானால் தம்பி பெரியசாமி மட்டும் அழைச்சுக்கிறார் என்ன பெரியசாமி அடிக்கிறார் எனக்கு ஒரு சிறு காயம் ஏற்பட்டு விட்டால் தம்பி பெரியசாமி இடத்துல கோபத்தில் அடித்து விட்டால் நாளைக்கு வழக்கு போட்டு போட்டு வர்ற போது நான் கூண்டில் ஏறி நாங்கள் ரெண்டு பேரும் சமாதானம் போகிறோம் எனக்கு சிறு காயம் தான் ஏற்பட்டது த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர் தான் ஆகவே சமரசமாக போகிறோம்னா கோர்ட் அலோவ் பண்ணும் சட்டம் வக்கீல் வைரமணிக்கு தெரியும் கோர்ட்டுக்கு போனவங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் வெறும் கோர்ட்டு பாட்டி இருக்கிறவங்களுக்குலாம் தெரியுது அதே போல அதே பெரியசாமி என் இடத்துல கத்தியாலை குத்துவதற்கு நேராக என்னை பார்த்து வந்து த்ரீ நாட் செவன் போட்டால் காம்பவுண்ட் பண்ண முடியாது இதுதான் பேசிக் பிரின்சிபல் ஆஃப் லா ஏற்கனவே நடைபெற்ற ஒரு ஊழல் யாருடைய ஆட்சி நடந்தது அம்மா ஜெயலலிதா இருந்த நேரத்தில் அமௌண்ட் இன்வால்வ் எவ்வளவு ஒரு கோடியே இருபத்தைந்து லட்சம் அந்த பணத்தை திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துக்கு வருகிற போது உள்ளே வருகிற போதே அந்த கேஸை முடித்து விட்டார் சென்னை உயர் நீதிமன்றம் அவர் விடுவித்து விடுகிறது திட்டமிட்டு ஒரு சிலர் உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு ஒரே ஒருத்தர் போனார் அதற்காக அவர் இரவிலே கைது செய்யப்படுகிறார் நான் அன்றைக்கு அவர் வீட்டு முன்னாலே நின்று பேட்டி எடுத்து பேசுகிற போது என்ன சொன்னேனோ அதைத்தான் நேற்றைய தினம் நீதிமன்றத்தில் நீதிபதி எழுதியிருக்கிறார் என்பதை நான் இந்த நேரத்தில் சுட்டி காட்டுவேன் மனித உரிமை மீறல் ஈடியை உள்ளே நுழைந்து பார்ப்பதற்கு அதிகாரமே கிடையாது கைது செய்கிறார்கள் சித்திரவதை செய்கிறார்கள் நல்ல வேலையாக மருத்துவமனையினர் சென்றவுடன் நாலு அடைப்பு இருந்த காரணத்தினால் அவர் தப்பித்துக் கொண்டார் ஆண்டவனா பார்த்தவர்கள் ரொம்ப கோயிலுக்கு எல்லாம் போவார்கள் நினைக்கிறேன் அந்த ஆண்டவன் தான் அவரை காப்பாற்றினார் 
இன்னும் ரெண்டு நாள் டிலே போயிட்டு இருந்தார்னா அவர் இலங்கை தீர்மானம் போட வேண்டிய நிலை காரணம் மோனுக்கு நாலு பிளாக் நைன்டி பர்சன்ட் செவன்டி பர்சன்ட் சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் பிப்டி பர்சன்ட் பிளாக் நீங்கள் கைது செய்ததால் அந்த உடனடியாக அவருக்கு அந்த வழி வந்த காரணத்தினால் மருத்துவக்கு போனார் இல்லை என்றால் சாதாரண வழி என்று தொடர்ந்து செய்து கொண்டிருந்தால் ஒரு நாள் குலாப் செய்யும் ஆர்ட் அட்டாக் எப்படி வரும்ன்றது யாருக்கும் சொல்ல முடியாது ஏன் பெருந்தலைவர் காமராஜரே காலையிலே போய் காந்திக்கு மாலை போட்டு விட்டு வருகிறார் ரெண்டு மணிக்கு செத்துறார் ஸோ ஆர்ட் அட்டாக் என்பது எவ்வளவு கொடூரமானது என்பதை வந்தாதான் தெரியும் வந்தவனுங்களுக்கு தான் தெரியும் அண்மையில் கூட ஒரு செய்தி படித்தேன் நாற்பத்தோராயிரம் பேருக்கு ஆர்ட் ஆப்ரேஷன் நாலாயிரத்தி நூறு பேருக்கு ஆர்ட் ஆப்ரேஷன் சர்ஜரி பண்ண ஒரு டாக்டருக்கு நாற்பது வயசுலேயே ஆர்ட் அட்டாக் நல்ல வேலையாக தப்பித்து விட்டார் இல்லை என்றால் அவர் தீகாருக்கு கொண்டு போய் சித்திரவதை செய்து ஒரு நாள் பணமாகத்தான் கொடுத்திருப்பார்கள் நான் உங்கள் சார்பாக மத்திய அரசை கேட்பதெல்லாம் என்போர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரேட் இன்றைக்கு மத்திய சர்க்கார் மூன்று ஆதி ஆயுதங்களை கையில் வைத்திருக்கிறது எப்படி வெளிநாட்டுக்காரன் என்று படையெடுத்தார் ஆர்மி நேவி ஏர்போர்ஸ் என்ற மூன்று விங்கிகளை வைத்துக் கொண்டிருக்கிறதோ அதே போல தனக்கு வேண்டாதவர்களை அரசியல் எதிரிகளை பழி வாங்குவதற்காக மோடி அரசு வைத்திருக்கிற படை ஒன்று ஐடி இன்கம் டாக்ஸ் இன்னொன்று இடி என்போர்ஸ்மெண்ட் டேரக்டரை இன்னொன்று சிபிஐ சென்ட்ரல் பியூரோ ஆஃப் இன்வெஸ்டிகேஷன் இந்த இடியின் சார்பாக இங்கே இவ்வளவு சித்திரவதை பண்ணிவிட்டு தமிழ்நாட்டுடைய கவர்னராக இருக்கக்கூடிய ரவி அவரை மந்திரி சபையில் இந்த டிஸ்மிஸ் செய்ய வேண்டும் என்று முதலமைச்சருக்கு கடிதம் எழுதுகிறார் என்றால் இங்கே படித்தவர்கள் இருக்கிறீர்கள் எப்பொழுதுமே திருச்சிக்கு வருகிற போது கலைய சொல்வார் திருச்சியில் போகிற போது திருச்சி பிரஸ் ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப பயங்கரமான கேள்விகள்லாம் கேட்பாங்க ஐயா இந்த தமிழ்நாட்டிலேயே நிருபர்களிலே மிகப்பெரிய கேள்விகளை கேட்டு நம்ம சிக்க வைக்கக்கூடிய பிரஸ் ரிப்போர்ட்ஸ் இருக்கிற ஊர் திருச்சி என்று கிளைனை விட்டு இறங்குற போதே சொல்லுவார் அப்படிப்பட்ட இந்த திருச்சி மண்ணில உங்களை பார்த்து நான் கேட்க விரும்புகிறேன் அன்றைக்கு செந்தில் பாலாஜியை நீக்க வேண்டும் என்று டிஸ்மிஸ் செய்ய வேண்டும் என்று இங்கே இருக்கிற கவர்னர் சொல்றார் நேற்றைய முன்தினம் அதே மகாராஷ்டிரா கவர்னர் எழுபதாயிரம் கோடி ரூபாய் ஊழல் செய்து விட்டதாக என்போர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரால் வழக்கு போட்டு நீதிமன்றத்தில் வழக்கு நிறுவல் இருக்கிறது செந்தில் பாலாஜி உழைக்கு ஆல்ரெடி செட்டில் பை ஹைகோர்ட் ரிமாண்ட் ஆகி தான் வந்திருக்கிறது இன்னும் ட்ரையல் ஆரம்பிக்கவில்லை ஆனால் அஜித் பவார் எழுபதாயிரம் கோடி ரூபாய் ஊழல் செய்திருக்கிறார் என்று அக்ரிகல்ச்சர் டிபார்ட்மெண்ட்ல செய்தார் என்று இடி டிபார்ட்மெண்ட் அவர் மீது வழக்கு போட்டிருக்கிறது பிரபுல் பட்டேல் என்கிற இன்னொருவர் ஆயிரம் கோடி ரூபாய்க்கு சராத் பவர் கட்சியில் இருக்கிற அவருக்கு இடி ப்ராப்பர்ட்டி அட்டாச் பண்ணியிருக்கிறது ஆனால் அங்கே இருக்கிற கவர்னர் காலையில் சேரலாம் கட்சியில் சாயந்தரம் அஞ்சு மணிக்கு துணை பிரதமர் பதவி அந்த கவர்னர் பதவி பிரமாணம் செய்து வைக்கணும் இங்கே நோட்டீஸ் டெப்டி சீஃப் மினிஸ்டர் யாரு எழுபதாயிரம் கோடி ரூபாய்க்கு ஊழல் செய்ததாக இதோ என்ப இதே என்போர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரால் வழக்கு போடப்பட்ட அஜித் பவார் இஸ் தி டெப்டி சீஃப் மினிஸ்டர் ஆஃப் கர்நாடகா ஆனா இவன் தான் மகாராஷ்டிரா ஆனா இங்கே இருக்கக்கூடிய செந்தில் பாலாஜி இன்னும் வழக்கே ஆரம்பிக்கவில்லை ஒரு வழக்கு ஹைகோர்ட்டில் முடுக்கி வைக்கப்பட்டது அவருக்கு நோட்டீஸ் அனுப்புகிறது என்று சொன்னால் இந்தியாவில் என்ன நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதை நடுநிலையோடு இருக்கக்கூடிய பொதுமக்கள் சிந்தித்து பார்க்கிறேன் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை எங்கள் தலைவரை இதன் மூலமாக மிரட்டி பார்க்கலாம் என்று சொன்னால் நேற்றைக்கு ஹைகோர்ட்ல ஒரு அற்புதமான தீர்ப்பு வந்திருக்கிறது இரண்டு நீதிமன்ற மதிகளில் ஒருவர் என்போர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டருக்கு அரெஸ்ட் பண்ற பவரே கிடையாது கஸ்டடி கேட்கிற பவரே இல்லை என்று 